Hi friends, welcome to Shot Talk. In the number of discussion, both of the Sadar and the number of discussion on the Guardian or the Academic Lalo and the Guardian of the Soft Skill Development, and the Buddha Guardian of the Buddha and Sadar and discussion. In the discussion, one other, a proper student exam almost a theater, are they able to degree at exam of almost a guardian and a other result of one other than higher studies in a good city in the time. A higher studies in a good city in the summer. We have to complete the recognition and certification. We have to do the course of the course. We have to do the course of the course. We have to do the course of the course. We have to do the video feedback. We have to do the career. 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 Healthy <laughs> Plus <laughs> I am a teacher in the country. I am a teacher in the case of the subject, we have to economics and basics. We have to do basics. We have to do expert knowledge. We have to do this subject. We have to do this subject. We have to do this expert knowledge. We have to do this practical experience. We have to do this business. We have to do this Comment <laughs> Cost management accountancy particular let him base qualification plus two on other science, humanities, commerce. A the iron corpula, arc one of the particular. Then now the current degree is a stream of degree in the archive within the particular. Degree in the particular and level on the intermediate to final level on the plus two in the particular foundation, intermediate to final level on the particular subject. I will add in the over with them. Now, Yana Parana subject to the other than you but the exam is a criteria. We have have Ambadishanamana, uh, this is the criteria. Total particular final letter paper, intermediate 
പഠി ബി കോമ് പഠിക്കുമോ ബി കോമ് പഠിക്കാതെ ഇത് പഠിക്കണോ അല്ലെ ബി കോമിന്റെ കൂടി ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഇതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടോ റെക്കഗ്നേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ അപ്പൊ റെക്കഗ്നേഷൻ ആസ്പെക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പാർലമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ദെൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ കമ്പനികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെന്റിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ജി എസ് ടിന്റെ ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ ഉള്ള ആളാണ് ഈ കോഴ്സ് പാസ്സായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഈ കമ്പനികളുടെ കാര്യങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്യാനും അതേപോലെ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം സൈൻ ചെയ്യാനും ജി എസ് ടി ഓഡിറ്റ് സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് റെക്കഗ്നേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട പിന്നെയുള്ളത് ഇത് ബി കോമ് പഠിക്കാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ബേസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു ആണ് ഇനി ഇത് ഇതിന്റെ കൂടെ ബി കോമ് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല ബി കോമിന്റെ കൂടെ ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനും കുഴപ്പമില്ല ബി കോമിന് പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അതിന്റെ ഡെപ്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം അത് ബി കോമിന്റെ സിലബസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബി കോമിന്റെ സിലബസ് കുറച്ച് കണ്ടന്റ് കുറവും ഇതിന്റെ സിലബസിന്റെ കണ്ടന്റ് കുറച്ച് കൂടുതലുമാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് ബി കോമിന്റെ സബ്ജക്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാംഗ്വേജ് ഒഴിച്ചുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ കോഴ്സ് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ ഡിഗ്രി പഠിക്കാം ഇനി ഡിഗ്രിക്ക് ഒരു റെഗുലർ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടുവിന് നല്ല മാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം പക്ഷേ ഈ കോഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് ടു പാസ്സായാൽ മതി മാർക്ക് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല പിന്നെ ഈ കോഴ്സിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൗണ്ടേഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാലായിരം രൂപയാണ് അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ദെൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റിന് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഫൈനലിന് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബുക്സ് അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ട് രീതിയിൽ കോഴ്സ് പഠിക്കാം ഒന്ന് സെൽഫായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാം ആരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ആ രീതിയിൽ പഠിക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഇനി റെഗുലറായിട്ട് ബി കോമിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കോഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പഠിക്കാം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെന്ററാണ് അക്കാഡമി ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റഡീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഓറൽ കോച്ചിങ് സെന്ററും അതേപോലെ സപ്പോർട്ട് സെന്ററും ആണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അക്കാഡമി ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റഡീസ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോഴ്സിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അവിടെ അന്വേഷിക്കാം ഞാൻ കണ്ണൂരുകാരനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇനി മലപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള ജില്ലകളിലുള്ള കോഴ്സ് സെന്റേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ തരാം എന്നെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് എന്റെ നമ്പർ ഓക്കെ ദെൻ അപ്പം ബി കോമിനേക്കാളും വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അടുത്ത സാധാരണ രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ബി കോമിനേക്കാളും വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി കോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു അക്കാഡമിക് ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്കിപ്പം ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലൊക്കെ ചിലപ്പം പി എസ് സി എക്സാമിനൊക്കെ എലിജിബിലിറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിഗ്രിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിട്ടുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി അയറൻഡ് ആയിരിക്കും പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിലവിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതാണ്ട് തന്നെ ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതാണ് സി എം എ പഠിച്ച് പാസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ളത് സംഭവം ഇനി ഇത് പഠിച്ച് പാസ്സായ എന്താണ് ഇതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത
അപ്പൊ പി എസ് സിയിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഡയറക്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രെയിനിങ് ഒരു ഒന്നര വർഷത്തെ പതിനഞ്ച് മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് കൂടി ഈ അക്കാഡമിക് പീരീഡിനുള്ളിൽ നടക്കും ഈ ഇരുപത് വയസ്സ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര വർഷം എക്സ്പീരിയൻസും പ്ലസ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് കംപ്ലീഷനും കൂട്ടത്തിൽ ബി കോമിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പതിനഞ്ച് മാസം എന്ത് ചെയ്യണം ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഫൈനൽ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ ഒരു ടൈം ലാഭം നമ്മളെപ്പോഴും സമയലാഭം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ മെച്ചം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദോഷമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം പഠിക്കാനുള്ള ഫീസിലോ കാര്യങ്ങളിലോ ഒന്നും എന്തില്ല ചേഞ്ച് ഇല്ല ഇനി പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കോമേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചൊരു വെയ്റ്റ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അവർ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ എക്സാം അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു പ്രിഫറൻസ് കിട്ടും പക്ഷേ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് എന്ന് കോമേഴ്സിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ പെട്ടെന്ന് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പാസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിലെ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഇത് പഠിക്കാനുള്ള സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കോമേഴ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഒരു ഹയർ ആൻഡ് വേർഷനാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിൽ പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് സ്കില്ല് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും കമ്പ്യൂട്ടർ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വർക്ക് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും പഠിച്ചിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേരിൻ്റെ കൂടെ കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻസിൻ്റെ സിമ്പിളായ സി എം എ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അക്കാഡമി ഫോർ പ്രൊഫഷൻ സ്റ്റഡീസിന് ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുക അവരുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പറാണ് ഇത് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഓറൽ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററും സി എം എ സപ്പോർട്ട് സെൻറ്ററും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി അല്ല എന്നെ നേരിട്ട് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരിക്കും വേണമെങ്കിലും വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ഫീസിൻ്റെ കാര്യം ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ആ ഫീസിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാം ഫീസ് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അവരെത്രയാണ് ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതാണ് വ്യത്യാസം എന്നാലും മാക്സിമം പോയ ഒരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കൂട്ടത്തിൽ ബി കോമും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നും ഉത്സാഹിച്ചാൽ ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് എം കോം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോഴ്സിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കയ്യിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാല് വർഷം നല്ല ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് കോഴ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ത്യയിലെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടും ദെൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുക എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള പവറും കൂടി കിട്ടും അത്യാവശ്യം പേപ്പർ സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള പവറും കൂടി കിട്ടും ഇതാണ് ഈ കോഴ്സിനുള്ള പ്രത്യേകത പഠിക്കാനുള്ള ചെലവ് ഇതാണ് അഡ്മിഷൻ എന്തില്ല ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഇതില്ല പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാർക്ക് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പഠിച്ച് പാസ്സാകേണ്ട വേണം ഇന്റേണൽ മാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ എക്സാമിന് ഒരു പേപ്പറിന് ആകെ ജയിക്കാൻ വേണ്ട മാർക്ക് നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് അത് അഗ്രഗേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നാല് പേപ്പർ ഒന്നിച്ച് എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അത് എഴുതുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും ഒരു മിനിമം ധാരണയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പാസ്സായി പോകാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സാണ് സി എം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈസി വളരെ ഈസി അ